Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Permiso, presidenta. Adelante, senador. Se rifa avión presidencial. ¿Saben qué? No importa. No nos importa. En este país están sucediendo cosas graves, crueles, y no las queremos ver y no las queremos escuchar. Porque el problema radica en no entender y en no querer entender. El problema radica en soltar un decálogo de ocurrencias cuando no queremos escuchar a las mujeres y no queremos escuchar a las especialistas. Y no, es que no es el neoliberalismo, es que es el machismo, es que es la falta de resultados, es que es esta omisión en la que hemos puesto a las mujeres de este país, a las niñas de este país. Cada día suben las estadísticas, cada día son más las mujeres a las que están violando, a las que están desapareciendo, a las que están asesinando. Y no entendemos que es una espiral de violencia que no logramos detener y que es además un problema sistemático en donde cada quien tiene una responsabilidad, en donde es importante que nos digan cuáles son los elementos que les están faltando al Poder Judicial para que en materia legislativa tengan las suficientes herramientas para actuar. Es también un tema presupuestal, porque no hay el suficiente número de ministerios públicos, no hay agencias especializadas en temas de género, no existe la capacitación y tan no existe que el fiscal hace algunas semanas tuvo la brillante idea de querer desaparecer el tipo penal de feminicidio y no es más que una falta de capacitación, más que una falta de visión, más que una falta de entendimiento. Por eso es importante que no se sigan cayendo los presupuestos de la fiscalía, pero no lo entendemos, porque el fiscal piensa que cada vez que ahorra y va y le lleva al presidente de la República un recurso, es una ofrenda que lo hace quedar bien. No fiscal, lo hace quedar mal, lo hace quedar mal porque no entiende cuál es su función al frente del Ministerio Público de este país. Pero también es un problema del Poder Judicial, donde no existe la perspectiva de género, donde los juzgadores necesitan mayor capacitación y una visión más amplia de las cosas. Y no solo eso, es también el llegar al suficiente número de acuerdos en el Poder Legislativo para crear el andamiaje legal que permite erradicar la impunidad, esta impunidad que nos está matando, esta impunidad que no se detiene y esta impunidad que necesitamos por el bien de las niñas y las mujeres de México detener. El caso de la niña Fátima duele y duele muchísimo, no solamente por lo que le sucedió, no solamente por un mal protocolo de entrega en la escuela, no sino porque no se movieron a tiempo los eh, mecanismos de eh, búsqueda para la niña. Pero no solamente es eso, es la revictimización que la autoridad quiere hacer de esta familia al filtrar un documento donde dice que los padres tienen algún tipo de discapacidad psicosocial, pues siendo entonces el Estado les falló doble, porque habiendo detectado a tiempo esta problemática intrafamiliar no se atendió y hoy día el documento se avienta a la prensa para que la familia se vaya a un juicio sumario, como si estuviéramos viviendo en la Inquisición, como si quisiéramos quemar a la familia en una plaza pública. No, de eso no se trata, se trata de que aprendamos a encontrar los problemas que tiene este país tanto dentro de las casas como fuera de ellos, y también que como sistema aprendamos a solucionar esos problemas. El caso de Fátima duele, y duele porque sabemos que no es el último, y duele porque sabemos que no es el único, y duele 
porque parece que estamos repartiendo culpas en lugar de asumir responsabilidades. Ya basta México, nos están matando, nos están matando y necesitamos detener esta violencia ilógica, estúpida e irracional contra las mujeres. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Anaya Mota.